Hallelujah. చాలా కాలం తర్వాత మీ అందరితో మరలా సహవాసం చేయడానికి దేవుడు సమయాన్ని ఇచ్చాడు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు దేవుని పొందరా ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు పరిస్థితులు బట్టి ఆరోగ్యం బట్టి ధనాన్ని బట్టి ఉద్యోగాన్ని బట్టి లేకపోతే ప్రభు నందు ఆనందిస్తున్నారు కష్టాలు నష్టాలు జీవితంలో ఒడిదొడుకులు శోధనలు ఇబ్బందులు ఇక్కట్లు సమస్యలు జీవితంలో ఉంటాయి కదా ప్రభు చెప్పాడు పశ్చిమాన్నైన నన్ను ఈ రీతిగా లోకము హింసించినప్పుడు ఎండి మాన్నైన మిమ్మల్ని ఏ రీతిగా హింసించును అని ప్రభు చెప్పాడు కదా లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ఆయనను ధైర్యము తెచ్చుకున్నాడు నేను లోకము జయించినాను మీరు జయించరు ఆమె మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఒక విగ్రహాన్ని లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని లేక ఒక తలంపుని మనం ఆరాధించట్లేదు కానీ సజీవుడైన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాం ఆమె మహోన్నతుడైన దేవుడు మహాపరాక్రముడైన దేవుడు ఔన్నత్యంలో జీవించేవాడు పరిశుద్ధులతో కొనియాడబడుతున్నవాడు వేలాది కోట్లాది దోతలతో శుద్ధింపడుతున్న వాడు ఉన్నతమైన స్థలంలో సంచరించేవాడు ఆయన ఏంటంటున్నాడంటే దేని మనస్సులను నేను దర్శించుచున్నాను ఉద్దేశించుచున్నాను వారి కొరకు వెతుకుచున్నాను అని వాటిలో అనేక ప్రాంతాలు రాయబడి ఉంది ఎప్పుడైతే మనం 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 తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం హెచ్చించుకోకుండా దేవునికి అనుగుణ్యంగా దేవునికి విధేయతతో దేవునికి మనం మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటూ అంటే మత రీతిగా కాదు అంతరంగంలో దీనత్వంతో విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవాలయం విరిగి నలిగిన హృదయము అలక్ష్యము చేయదు కాబట్టి దేవుని సన్నిధి మనం వచ్చినప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో రావాలి విరిగినరిగిన మనస్సుతో హృదయంతో రావాలి అటువంటి హృదయాన్ని దేవుడు ఆశిస్తాడు గర్విస్తున్న ఆయన తృణీకరిస్తాడు నాశనములకు ముందు గర్వం నడుచు కదా కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం మనం తగ్గించుకుంటా ఆయన బలిష్టమైన హస్తం కింద దీన మనస్సులై ఉండి తగిన కాలం ముందు ఆయన మిమ్ములను హెచ్చించను సో క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా సరే ఏ రీతిగా మనము ఈ లోకంలో ఉన్నా సరే ఉన్నతమైన ఔన్నత్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నా మంచి ధనధాన్యంతో ఉన్నా అందరికంటేనే శ్రేష్టమైన ఆహారం తింటూ శ్రేష్టమైన జీవితం జీవిస్తూ సొసైటీలో సంఘంలో ఉన్నతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులతో జీవించినా సరే అవన్నీ దేవుడు ఇచ్చాడు అవునా యోగే ఉంటాడు దేవుడు ఇచ్చాడు తీసుకున్నాడు కదా ఆయన ఎప్పుడైనా తీసుకోగలరు కదా సో వాటి ఎందు మనం గర్వించక ఇచ్చిన వారి ఎందు అతిశ ఎవడైనా నచ్చించినడో వాడు దేవుని ఎందు అక్షించవని వాక్యం రాయబడింది ఆమె సో ప్రభుని నశిద్దాం మనం మనము వాటి వింటున్నప్పుడు తగ్గించుకుందాం దేవుని సన్నిధిలో విరిగిన మనసుతో మనము సమయం గడుపుదాం నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ దినాల్లో మనము బాప్తిష్టం కొరకు ధ్యానిస్తున్నాం కదా ఈ వాక్యం నేను తీసుకోబోయే వారి కొరకు లేకపోతే తర్వాత తీసుకునే వారి కొరకే కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే చెప్పబోయే తలంపులు దేవుని వాక్యం మనందరికీ ముఖ్యంగా నాకు చెబుతున్న నాకు వింటున్న మీకు అంటే బాప్తీసం తీసుకున్న వాళ్ళకి తీసుకోలేని వారికి కూడా కదా సో బాప్తీసం మనము కూర్చి మనము ఆలోచించే ముందు దేవుని తట్టు మనం తలలే తలలు వంచి ఉదయం నాయని వరకు తిప్పుకొని ప్రార్థన చేద్దాం మహోన్నతమైన దేవాన్ని పరిశుద్ధ మందరాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినాన్ని మా కొరకే భాషపరిచి ఈ రీతిగా మమ్మల్ని చేర్చి నీ సన్నిధిలో ప్రభ ఏక మనస్సు ఏక ఆత్మ కలిగి నిన్ను స్థుతించుటకు నిన్ను గణపరచుటకు నిన్ను కొనియాడటకు నీ పాత సన్నిధిలో నిన్ను కూర్చున్న వాక్యములను ధ్యానించుటకు బాప్తీసం కూర్చున్న విషయాలు మేము తెలుసుకుంటకు ప్రభ నీవు ఆశించిన జీవితం మేము జీవించాలని ఆశపడుతూ నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని మేము ప్రభ 
जनांगी सहायता प्रभु प्रभु प्रसंग प्रति प्रसंग मन जीत प्रभु दीवना प्रभु प्रभु अज्ञा जन्मराज प्रवेश प्रभु जन्म जन्म प्रवेश अंत मार नूत 
జన్మించడంటే మార్పు లో తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ ప్రవేశించి జన్మించడం కాదు అంటే హృదయంలో పరివర్తన హృదయంలో మార్పు హృదయంలో ఏమంటారు పరివర్తన ఒక విధమైన మార్పు ఒక విధమైన ఏంటంటారు చేంజ్ లేకపోతే గత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి నూతన జీవితం వైపు వెడలుకోవడం కదా సో ఇవన్నీ ఇవి ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని బట్టి ఆ దొంగదారి టైం లేదు కాబట్టి దేవుడు ప్రభు ఏంటన్నాడంటే నీవు నాతో ఉంటావు ఇప్పుడే దేవుని సన్నిధిలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే నువ్వు నాతో ఉంటావు అనేసి అన్నాడు కదా సో ఆ దొంగ పరిస్థితి వేరే మన పరిస్థితి వేరే కానీ ఆజ్ఞ అనుసరించట మంచిది కదా దేవుని యొక్క మాటకు విధేయ చూపించడంలో మనకి విధేయత ఉంటుంది దీవెన ఉంటుంది ఆ దీవెన్ని పోగొట్టుకోవడానికి సమయం మన అలాగ వేస్ట్ వృధా చే వేస్ట్ చేస్తే ఏముందంటే సాతానుడు వచ్చి వంచుకొని మనల్ని శోధనలో ఇబ్బందుల్లో ఇక్కటిలో మనశ్శాంతిలో మనశ్శాంతి లేకుండా చేసి పారేస్తారు కాబట్టి సిద్ధపడుతున్న వారు దయచేసి ధ్యానిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని వినండి ఇక్కడ పౌరులు రోమిల రాసిన పత్రికలో మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే అలాగైతే ఏమందును
ఈయన ఆకలిగా ఉన్నా సరే ఆయనకు ఆకలి ఆకలి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అంటే ఆహారం అవసరం లేని పరిస్థితిలో కానీ ఆ శ్రేణులు వేడబడుతున్నప్పుడు దాహం ఎందుకు వచ్చింది అంటే దేవునితో సంబంధాన్ని కోల్పోయాడు అర్థమైందా దేవునితో సంబంధం కోల్పోయి దాహం కొనుచున్నాడు అంటే సంపూర్ణంగా ఒక మానవుడుగా మొదటి ఆదాహం వల్ల మరణం వచ్చింది పాపము ఆ పాప శిక్ష ఆయన మీద మొక్కుకొని నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన వేలబడుతున్నప్పుడు దేవునితో సంబంధాన్ని కోల్పోయినప్పుడు దాహం కొనుచున్నాడు నన్ను ఏలా విడిచింది మనం సాధారణంగా ఏంటంటే మంచి శుక్రవారం నాడు ఆ ఏడు మాటలు కాల్చుకొని వీళ్ళకి కన్నీరు కూడా కాల్చుతాం కదా నేను కూడా కాల్చిన దినాలు ఉన్నాయి చాలా కాలం ముందు అంటే ఉద్రేకంతో నిజంగా భావం కానీ జీవితం గడుస్తున్న కొన్ని గడుస్తున్న కొన్ని నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆ దినాన్ని ఊరికి నేర్చడం లేకపోతే ఒక ప్రతిష్ఠించుకోవడం లేకపోతే ఉపవాసుని ప్రార్థన చేయడం లేకపోతే ఆ దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించడం కాదు అనుదినం ఒకరు నన్ను వెంబడింపుకొని తను తాను ఉపేక్షించుకొని ఉపేక్షించుకొని తన శ్రేణులు ఉపేక్షించుకొని అంటే చదివించుకొని నేను కాను క్రీస్తు పౌలు అంటాడు కదా తన శ్రీలు నేర్చుకొని నన్ను అనుదినం వెంబడించాను కదా మన జీవితంలో వాక్య సుపొందిన వారందరం కూడా ఆ రీతిగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాము ఇక మూడు విషయాలు మనం గమనించాలి ఏసు ఆ కడపట ఆదాం ఏం చేశాడైనా అలాగే ఒక నిమిదేటి వలన అనేకులు నీటి మందులుగా చేయబడదు క్రీస్తు ఆ రోజు ఏం కూడా వచ్చాం క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తీసం పొందిన మనందరము ఆయన మరణంలోనికి బాప్తీసము పొంది పొందితమని ఎరుగుదము ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బాప్తీసం పొందుకుంటామో అక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే మూడు జరుగుతాయి మొట్టమొదటిగా మరణం ఈ వచ్చిన ఏంటంది రాస్తుంది మూడో వచ్చిన వచ్చిన మూడో వచ్చిన క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తీసం పొందిన పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తీసం పొందితమని తెలుగుదా ఒకటి ఓకేనా సరే ఆయన మరణములో అంటే బాప్తీసం పొందుతున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు చనిపోతున్నామని మీరు ఎరుగురా అని అంటున్నారు కరెక్ట్ రెండోది నాలుగు కాబట్టి ఆయన మరణం ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత ఏం చేస్తారండి పాత పెట్టబడిన తర్వాత ఏ సరి జీవితం ఏం జరిగింది తిరిగి లేచాడు మూడు విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం మొట్టమొదటి ఏంటండి మరణం పాత పెట్టబడిన మూడోది బాప్తిస్మ్ అనేది దీన్ని సందర్శిస్తుంది ఏంటంటే క్రీస్తుతో పాటు చనిపోయి చనిపోవడం అంటే నిన్న ప్రాణం పోత నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాస్కర్ ఉంచేసి నీళ్లు తాగేసి చంపేస్తారా కాదు దాని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు బాప్తిసం పొందినప్పుడు ఆయన మరణంలోనికి ఆయన పాతి పెట్టబడిన రీతిగా పాతి పెట్టబడి లేచిన రీతిగా మనము లేతమంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఏసయ్య శిలువు మీద మరణించిన డ్రామా వేసి పాతి పెట్టిన డ్రామా వేసి మరి లేచిపోయాడా నిజంగా జరిగిందేనా నీవు నన్ను సృష్టించిన దేవుడు శిలువులో నీ కొరకు నా కొరకు నిజంగా తన ప్రాణాన్ని చర్చించి అర్పించి దేవుడికి ఇష్టమైన ఒక బలిగా బలియాగమైపోయాడు కదా అది నువ్వు నేను చేయలేము మీరు వినే ఉంటారు ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ ప్రసంగంలో కూడా మా అనేకులు చెప్పారు నేను కూడా చెప్పాను ఏంటంటే ఫిలిపీన్ ప్రాంతంలోని ఫిలిపీన్ అనే దేశం ఉంది కదా ఫిలిప్పీన్స్ ఆ దేశంలో ఇప్పుడు కూడా అలవాటు ఆ తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా అలవాటు ఆ తర్వాత కేరళ మన దేశంలో కేరళ ఉంది కదా అక్కడ కూడా అలవాటు ఏంటంటే ఏ కొంతమంది శివ వేసేసుకుంటారు వేయిస్తారు వినరాయితే వేయించుకుంటారు ఆయన తీసుకెళ్ళి సమాజంలో తీసుకెళ్తారు పాత పెడితే ఏమంది చేస్తాడు కదా కానీ పాత పెడతాడు ఆ డ్రామా వేస్తారు అనమాట ఆ డ్రామా ఓ మీకు నిజంగా కొట్టించుకుంటారట సో పాత పెడితే బాగుంది అది కూడా చేస్తే బాగుంది అది కూడా అది కూడా డ్రామా చేస్తే మట్టి వేసేసిన తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత లేపేసి ఉంటే బాగుంది మరి డ్రామా ఎంతవరకు అంటే బట్టి మేపి కొట్టించుకున్నంత వరకే మోసే 
పరో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కర్ర విశ్లేషణ ఏమైంది ఆ తర్వాత వచ్చిన మంత్రగాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు ఇందులో దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తిని బట్టి ఎవరు చేశారు దురాత్మ శక్తితో ఎవరు ఏం చేశారు మోషే దైవాత్మతో నింపబడి దేవుని యొక్క శక్తితో చేశాడు అది దాన్ని ఏంటంటారంటే అద్భుతం అవునా కదా మిరకల్ అంటారు మంత్రగాడు చేసింది ఏంటిది దుష్టశక్తి మంత్రం అవునా మ్యాజిక్ మిరకల్ మ్యాజిక్ అవునా సో మన జీవితంలో దేవుని యొక్క శక్తిని మనం పొందుకుంటూ జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము లేక ఇహలోక జ్ఞానంతో మనము జీవితాన్ని సంధించుకుంటూ ఏదో ప్రదర్శించడానికి వెళ్తున్నాము ఏసై అయితే మీ కొరకు నా కొరకు సులువులో తన ప్రాణాలను నేర్పించాడు ఓకే ఈ బాప్తిసం అనేది మరణము పాతి పెట్టబడట తిరిగి లేచుట మూడు విషయాలకు వచ్చి సూచిస్తుంది ఓకే అయితే ఈ అనుభూతిలోనికి ఏలికగా మనం వెళ్తాం ఇటువంటి అనుభూతి మనం ఏలికగా కనుగొంటాం లేకపోతే ఎలా ఎలా పొందుకుంటాం అంటే మౌలు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణతో బాప్తిసం పొందడం వాక్యం ఉంది కదా సో ఆ మాలు మనసు అంటే పాప జీవితం నుండి నేను విడుదల పొంది ఏ సురక్తంలో కడగబడి ఆయన యొక్క విధేయత చూపిస్తూ బాప్తిసం పొందేవాడు లక్ష్యపడదు అని ఉంది కదా సో మరణము పాతి పెట్టబడుట లేకపోడుక అనే అనుభూతి ఎప్పుడు మనకు కలుగుతుందంటే ఇది మనం ఆచరణ చేస్తూనే చేయడమే కాదు అంతరంగములు మన మనస్సులో మన హృదయంలో అటువంటి ఆలోచన అటువంటి తలంపు అటువంటి నిశ్చేత అటువంటి జ్ఞానము వాక్యాన్ని బట్టి ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుని బాప్తిసం తీసుకుంటామో మనల్ని మనం సమర్పించుకోండి ఇక మేతట దేవ నా పాప జీవితం అంటే ఆదాములు వచ్చిన పాపాన్ని నేను ఇక నా జీవితంలో జీవించు నీవు ఇచ్చిన జీవాన్ని నీ పునరుద్ధాన్ని నీ మరణము పాసు పెట్టబడి లేచిన బట్టి నీవిచ్చిన జీవం ఎవడన్న దాహం పొంది ఎడలా నా ఎత్తుకరము నేను వారికి జీవజలం ఇస్తానన్నాడు కదా అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభుని హృదయం అంగీకరిస్తామో ఈ ఈ బాప్తిసం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది పశ్చాత్తాపడి మన పాపాలు ఒప్పుకొని దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవ అజ్ఞానంలో జీవించాలి ఇక మేటర్ జ్ఞానంలో జీవించడానికి కృప దయచేయాలి మనం సమర్పించుకుంటూ ఎప్పుడైతే మనము ఆయన భయభీతులో ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆయన శృతిస్తూ దేవుని కొరకు మనం మన యొక్క ప్రవర్తనను బాగు చేసుకుంటూ మన అంతరంగాన్ని బాగు చేసుకుంటూ మన యొక్క ఆలోచనలు బాగు చేసుకుంటూ చెడు నుండి విడుదల పొంది లేకపోతే చెడుకు ఇక మేతట నేను చెడు జీవితం జీవించను ఇక మేత అపవిత్రమైన జీవితం నేను జీవించను ఇక మేత పాపపు జీవితం నేను జీవించను ఇక మేత పాపపు తలంపు నేను నా మనస్సులో నే మాత్రం కూడా నేను నేను తలంచను హృదయంలో దేవుని విరుద్ధంగా నేను ఆలోచించను నేనేమి హృదయంలో దాచుకొను ఎక్కడది మార్క్స్ అంత ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన అనుకుంటాను హృదయంలో నుండి బాహ్యమైన నుండి బాహ్యమైన అంతరంలో ప్రవేశించిన మనిషిని అభ్యంతరపరచడం కానీ ఏంటంటే సెవెన్ చాప్టర్ ఏడో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన ఎప్పుడైతే వీటన్నిటి త్యజించి పాప జీవితంలో జీవించినప్పుడు ఇవన్నీ సాధారణంగా మనిషి జీవితంలో ఉంటాయి ఇలాంటివి నా జీవితంలో లేవని ఎవరైనా చెప్పగలరా చెప్పగలరా కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభుని తెలుసుకున్నామో ప్రభుని ఎందుకు విశ్వసిస్తున్నామో దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నామో ప్రభు యొక్క భయభ భయభక్తులు మనం పెరుగుతున్నాము ఆరాధనకు వస్తున్నాము సహవాసం చేస్తున్నాము దేవుని స్థుతిస్తున్నాము వీటి నుండి మనము దూరముగా ఉండాలని తెలుసుకున్నాం కదా అటువంటి జ్ఞానం మన దగ్గర వచ్చింది కదా అవునా కదా వచ్చింది కాబట్టి వాటిని తృణీకరించి 
దేవుని మార్గం అంటే దేవుని మాట వెనుక ద్వారా వచ్చే జీవాన్ని పొందుకుంటూ దేవుని యొక్క మాటలో ఉన్న వెలుగును మనం అనుసరిస్తూ జీవించడమే దేవుని వెంబడించడం కదా ఇక్కడ రోమింగ్ లాడ్స్ పత్రిక పౌడు ఎనిమిదో అధ్యాయం కదా ఎప్పుడైతే మనం బాప్తిష్టం తీసుకుంటామో నీళ్ళలోకి మనం ఉంచినప్పుడు ఆయనతో పాటు సమానంగా అంటే నీళ్ళలోకి వెళ్ళిన వెంటనే నీళ్ళు నిలబడినప్పుడు ఏంటంటే ఆ శిలువ మీద ఆయన ఏ రీతికి అయితే వేలాడబడి ఉన్నాడు ఆయన ప్రాణాన్ని ఏ రీతికి అయితే ఆ శిలువు మీద తాన ప్రాణాన్ని చేజించాడు తండ్రికి సమాప్తమైనదని చెప్పి నీకు నా ఆత్మను అప్పగించుకుంటున్నానని పలికాడు కదా పలికిన మాటలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ దొంగ ఆ దొంగల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బ్రతుకుంటే కాడు మీద కుట్టాడు ప్రభు దగ్గర వచ్చి చూసేసరికి ఆయన ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉన్నాడు అంటే అతను అప్పగించాడు కదా ఆ సమయం అయిపోయి ఆ సమయం అయిపోయిన తర్వాత వేరాడు ఉన్నాడు మనం ఎప్పుడైతే నీటిలో నిలబడతామో దాని సాదృశ్యం ఏంటంటే క్రీస్తుతో కూడా మనము శిలువులో వెళ్ళబడుతున్నాం ఓకే అంటే పాపమునకు పాపమునకు మనము మరణిస్తున్నాం పాపము నిమిత్తము మనము మనము నీటిలో నిలబడి సాదృశ్యం ఏం చెప్తున్నామంటే క్రీస్తు చనిపోయిన రీతిగా నేను కూడా చనిపో తిని అని ఒప్పుకుంటున్నాను ఆమె ఆ తర్వాత జరిగేది ఏంటంటే పాస్ట్ గారు నీ నీటిలో దించుతారు కదా అది పాతి పెట్టబడట మొత్తం ఇందాక చెప్పాను కదా మూడు విషయాలు ఒకటి మరణించుట రెండోది పాతి పెట్టబడట నీటిలో దించినప్పుడు పాతి పెట్టబడట ఆ మనసులో మన హృదయంలో తలంచుకోవాలి ఏంటంటే దేవ నీ కొరకు నేను ఈ యొక్క ఒప్పుకోలు చేసి ఉన్నాను ఏంటంటే నీవు మరణించిన రీతిగా నేను నా పాత జీవితము పాప జీవితం కొరకు మరణించి ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను నీటిలో ఉన్న నీటిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు నీవు పాతి పెట్టబడిన రీతిగా నేను పాతి పెట్టబడి ఉన్నాను ఆమె లేపినప్పుడు ప్రభు ఆ నీ కొరకు నేను లేచి ఉన్నాను ఆమె సో ఆ యొక్క తాత్పర్యముతో అటువంటి ఉద్దేశముతో అటువంటి తలంపుతో బాప్తిష్టం తీసుకోవాలి ఆమె అంతేగాని ఏదో అలవాటు రీతిగా ముంచేసారు ముంచడం తీసుకున్నా అది కాదు దయ పనికిరాదు ఆ తర్వాత క్రీస్తు కొరకు నేను జీవిస్తాను అనే నిర్ణయంతో తిరిగి లేచావు కదా లేచిన తర్వాత నీవు నేను దేవుని యొక్క నీతి మార్గములో నడుచుకోవలసిన బద్దులమై ఉన్నాను అంటే మన మీద అటువంటి బాధ్యత దేవుడు ఇచ్చాడు ఏంటి మీరు లోకములకు వెలుగై ఉన్నారు మీరు లోకములకు ఉప్పై ఉన్నారు చెప్పాడా ప్రభు మనుష్యులు ఎదుట మీ సత్క్రియలను ప్రదర్శించరి వారు మిమ్మల్ని చూచి పరలోక ముందున మీ తండ్రిని మహిమపరచున ఆమె సో ఆ బాప్తిష్టం అయిన తర్వాత నీవు నేను ప్రభుతో ఒక ఒప్పుకోలుతో సో ప్రభుతో ఒక ఒప్పుకోలు ఒక ఒడంబడిక ఒక సంబంధము ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ లోకంలో జీవించాలి అంతేకాని మరలా పాప జీవితాన్ని వెళ్ళిపోతే కొక్క తన వాంతిని ఉన్నట్టు మనం అవుతుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది సాతాను మరలా వచ్చి రాజ్యం చేస్తాడు ఈ లోకంలో నీవు నేను ఈ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నామంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉందమ్మా అనేకులు మా కుటుంబంలో సుమారు ఒక ఐదు వేల మంది చనిపోయారు మన కోవిడ్లో మా బంధువులు సొంత బంధువులు ఐదులో ఆరు కూడా చనిపోయారు మనం ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నాం దేవుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు సమృద్ధి అనే జీవంలో మనం తీసుకెళ్ళాలని మనం ఫలించాలని అధికంగా ఫలించాలని ఆశిస్తున్నాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సజీవుడైన దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఒక విగ్రహాన్ని ఆరాధించలేదు కీర్తనలు నేనే సరవిచ్చి ఉన్నాను 
అంటే మారు మనసు లేకుండా పాత జీవితం ఆదా వంటి జీవితమే జీవిస్తున్నామా క్రీస్తు కొరకు నూతన జీవితం జీవిస్తున్నామా ఎనిమిదో అధ్యాయము రోమ రోమిని రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన శరీరానుసారమైన మనస్తత్వంతో మనం జీవిస్తే ఏం జీవి ఏం పొందుకుంటాం ఆత్మానుసారమైన మనస్తో జీవిస్తే రెండే రెండు శరీరానుసారమైన మనస్సు మనస్సు సో శరీరానుసారమైన మనస్సు జీవించి మనం బట్టి ఏంటవుతుంది మరణం అంటే చచ్చిపోయి పాతి పెట్టబడం కాదు మరణం అంటే జీవము లేని జీవితం అంటే దేవుని యొక్క అనుగ్రహము దేని యొక్క జీవము దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము దీవెన్లు సన్నిధ ఏమి లేని జీవితం ఎందుకు శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే శరీరములకు ఆత్మకు ఏమాత్రము పొత్తు ఉండదు పొత్తు ఉండదు అయితే శరీరానుసారమైన మనస్సు లేదంటే సో బాప్తీసం పొందబోయేవారు మనం ఎవరైతే ఉన్నారో బాప్తి వారు ఏ ఇరిటి అసిద్ధపడాలి ఏంటంటే ప్రభు నా జీవితంలో శరీరానుసార మనస్తత్వంతో నేను జీవించాను వింటాను మనం క్రమేద కానీ బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఆత్మానుసారమైన మనస్సు ఆత్మ అనేది ఏంటి హృదయమే హృదయాన్స హృదయంలో ఏసే జీవించినప్పుడు మన హృదయంలో జీవపు నదులు ప్రవహిస్తాయి ఆయన జీవం ప్రవేశిస్తుంది ఆమె ఆ జీవం ప్రకారంగా మనం జీవించాలి పరిశుద్ధాత్మలో చెప్తాడు ఇదే శరీర మార్గం దీనిలో నడుచుకోవడం ఓకే ఆ రీతిగా నడుచుకోవడం బద్దులమే ఉన్నాం క్రమేట నుంచి మనము బాప్తిసం పొందిన వారు ఇంతవరకు జీవించే ఒక రీతిగా కానీ ఇక మీద కాదు దేవుని కొరకు ఆత్మానుసారమైన మనసులో దేవుని సన్నిధిలో మన జీవితాన్ని గడుపుకుందాం ఎంతవరకు మనం జీవిస్తామో తెలియదు నాకైతే మన సంవత్సరం జీవించాలని ఆశ ఉంది కానీ జీవించగల మనసు నరుడా తిరుగుడా ఈ రాత్రి రమ్మంటే వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా ఈ యొక్క వైభవం ఈ యొక్క అందము ఈ యొక్క ధనధాన్యాలు ఇవేవి మన వెంట రావు ఆమె ఆత్మానుసారమైన జీవితం జీవించడానికి మనం మనం సిద్ధపరచుకుందాం ఆప్తి స్మరణగా మరణము పాతి పెట్టబడుట పునరుద్ధాన శక్తితో తిరిగి లేచుట మనం లేచిన తర్వాత ఆయనతో కూడా జీవించడం ఆమె దేవుడి మాటను దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుంటే శరీరానుసారమైన మనస్తత్వంతో జీవించుచున్నామా 
आत्मान सामुया जीवित स्वर देवी तो तो पच्चा शरीर आन सामुया जीवित स्वर सावधान नहीं तो तो पच्चा इधर आने वो क्या नहीं आती सुना देवा गता जीवित हम लोग गता काम हम लोग ना मनस्तत्व तो प्रकार हम लोग शरीर आन सामुया जीवित चुना बाप इस उपदिन दरवाज पड़ा ना लो प्रभु निजमें ना मार कोई मन शमी चुके मन पाप मन मन मुक्त नहीं आना है ना मतलब इन वाले नींद बंदर करने का समस्त पाप मन ने तो नींद नहीं मारा ना पवित्र लगा चें मन पाप मन ले नहीं मारा मन ने कोनी नहीं लगा आये ना मन में बद्ध करने का चें तुम लोग देव लोग बद्ध कर काट आये लोग का मार चें फिर ना मेरे दाई में बोलो सातान में मन ना जीव मेरो प्रवेश करता नहीं ये सही और मार्ट चिप के ना इसाइन तक समय लो बाप तीसरे पंद्रह गोये वाले इनके लोग बाप तीसरे तारवा तीसरे ना मन पुनः वार पड़ा दही चेस तो ते मेरो के निर्णय नहीं तीस पड़ा एक कमेंट था ना, ना जीव तुम लोग आत्मान सामुगा देव ने कहा तो नड़े पिंकु को लो बड़ी � नेल जीवित था। सात आर को लोग बढ़ने नेल जीवित हैं। शरीर आंसर में मनस्तत्व तो नेल जीवित हैं। मैंने अपने निर्णय ने तीस कुंड को मन मन समर्पित कुंड को देवनिष्ठ निर्दो प्राप्त हो चुके हैं। देवामतंगरी ये मध्यान काल में लोग निवार्त क्यों दारा मम हैसियन चिन्नत को इस तरह का बापतीस मन बढ़ती नहीं कुंदना नंबी बापतीस मन वार रक्षित बने चिपना बापतीस मन वो इविडियो ना आर्द्रानी रखवा रही चिरानी की समय में दही चिस्सा निमान मनो पार पुत्र का कुपात बैठ पड़े का को नीतो पार्टी दे गई चप्पू रखवा मनु देश चिन्ना का � कमेंट अंदर ना नहीं पर कुछ भी नहीं है तेरे जीव तुम जीव चलो सहाय नहीं चाहिए मैं बैठ पहुंचना मासूम तक ज्ञान आनी माया का मनस्ता तो आनी प्रभु आनी को समर्पित सुना कमेंट अंदर जीव चलो प्रभु मामर्त काल के लिए प्रभु नीवे निर्पीछ में नियाप में तो वो मन निर्पीछी निम्पी बाला पर ची स्तर पर ची नी अनुशनों अनुदिनों प्रभाव मासिलों ने तो कोई निर्वाण इस तरह सहाय नहीं चाहिए मन थोड़ी ना दिव निपटे लंदन में दिव चाहिए मन यीशु परशुदाम बटवे कुछ नाम स्वामी अल्लाह